Ini interface baru Kita bila kita akan create ads Dia akan keluar macam ni Interface lama dia macam ni Memang dia nampak pening sikit Sebab saya kena tunjuk dua-dua interface Sebab takut ada yang tertinggal okay. Interface baru Kalau klik pada traffic Dia tak scroll ke bawah Kat bawah tak ada apa dah Dia keluar name your campaign optional Macam ni Tulislah nama campaign Kalau interface lama Dia scroll ke bawah Jadi macam ni Okay Campaign name dekat sini Campaign name dekat sini Interface baru pula Campaign name optional je Tak nak tulis pun tak apa Campaign name Ni interface baru Okay Sebelum saya mula le Pergi lebih jauh lagi Saya nak ingatkan satu benda Siapa yang dah pernah buat FPX sebelum ni Dan sekarang ada tunggakan FPX dia tu Dia tak bayar lagi kemung Kemungkinan besar Dia tak boleh nak place order kejap lagi Itu masalah pertama Sebab dia tak settle lagi account Dengan hutang kat Facebook Masalah kedua Dia tak boleh nak create audience Nak create audience kejap lagi Kat atas ni Button audience ni Dia tak boleh klik uh, Button audience kat atas ni Dia tak boleh nak klik okay, Kat sini kan Dekat audience Custom audience Mana tadi Screenshot dia Okay Nak klik audience kat interface lama ni Tak boleh klik Sebab apa? Sebab ada tunggakan Okay So tunggakan tu kena settle kan Baru kita boleh Buat ad Baru boleh publish ads Okay Boleh ikut tutorial lah Apa yang saya tunjuk sekarang ni Boleh ikut Tapi bila Part last kali nak buat confirm order Tak boleh sangkut Bila klik pada traffic dekat sini Dia akan scroll ke bawah Pergi dekat sini Dekat sini pula dia akan ada Campaign name Create A-B test Dan campaign budget optimization Ada tiga benda ni Kita go through one by one Tengok saya buat dulu Campaign name dia tulis traffic By default dia tulis ni traffic kat sini Apa yang kita nak kena buat adalah Kena rename cantik-cantik nama ni Supaya bila kemudian hari kita dah buat banyak iklan Kita tahu Oh ni aku setting kat kelas hari tu Oh ni aku setting malam tu Ni aku setting pagi tu Kita ingat So apa yang kita nak kena tulis Kita tulis je apa-apa dekat sini Supaya kita boleh ingat balik Macam saya saya suka tulis Setting ads uh, Lead Hunting Satu Hari Sabtu Tulis je apa-apa nama Asalkan kita ingat Mudah untuk kita cari balik Kok-kok lah kemudian hari Kita nak cari balik setting hari tu Macam mana aku buat setting dalam kelas hari tu ha, Boleh kita rename cantik-cantik Kita senang ingat Kita boleh cari balik Betul kan? Eh? Okay Tak boleh buat lagi Turun ke bawah Pergi dekat create A-B testing Pastikan create A-B testing ni off Pastikan create A-B testing Create A-B test ni off Kalau dia automatic on Off kan dia Okay Nombor dua, nombor tiga Campaign budget optimization Campaign budget optimization ni Kalau dia on Kita kena letak budget dekat sini Kalau kita off Budget kita akan pergi duduk dekat Sini Jelas eh Campaign budget optimization Pastikan off lah kalau nak senang Tapi kalau nak on Kita set lah budget kita terus berapa kat sini nak buat Contoh saya letak RM60 Dekat sini nanti Dekat bahagian asset nanti Kita tak ada dah Tempat nak isi bajet Sebab dia dah pindah Pergi duduk dekat sini Kita on dia Okay So kalau nak senang Off kan sahaja Kita setting kemudian dekat sini uh, Okay So Sampai sini Ada button kat bawah Nama dia Continue Okay Ada button kat bawah Nama dia Continue Dekat sini Button kat bawah Nama dia continue dekat sini eh Ni button bawah dia Nama continue So Ada orang Button bawah ni Bukan nama dia continue Nama dia set up Ad account Betul tak? Siapa sini yang first time Nak buat FB ads Kat bawah ni Nama dia Set up Ad account Siapa yang keluar button Nama dia continue Macam saya ni Ini bermaksud Nama dia Pernah setting ad sebelum ni Okay, continue maksudnya kita pernah try setting ad sebelum ni Mungkin jadi, mungkin tak jadi, mungkin kita dah lupa Sebab tu button dia continue Kalau first time, button dia keluar set up ad account Kau tak silap nama dia Kita go through untuk yang keluar set up ad account dulu Okay, yang keluar continue atau keluar next tu tunggu Kita pergi siapa yang keluar set up ad account Okay Kita kena set up dulu account Antara campaign dengan ad set Ada satu kat tengah, betul tak? Set up ad account Pastikan dekat setup ad account tu 
pilih currency Malaysia ringgit pilih time zone Asia Kuala Lumpur lepas tu semua orang tekan continue boleh eh semua orang tekan continue akan masuk ke dalam ad set nampak macam banyak kan nak kena setting kan button tu lah button ni lah bagi yang first time buat lah itu lagi nak kena setting sebenarnya sikit je yang nak setting lagi lagi saya tunjuk step by step mana yang nak kena buat mana yang kita skip sebelum teruskan pergi ke bagian isi trafik ni saya nak mention yang kat sini dulu tepi ni tepi ni dulu tengok kat tepi ni masing-masing kita ada campaign kita ada ad set kita ada ads ok campaign ad set ads tiga ni campaign ad set ads campaign ini campaign nama dia ni pilih objektif pilih, letak nama uh, letak, letak nama campaign campaign objektif ini nama dia campaign kita dah settle lah kat sini lepas tu dia tick ni nampak ada tick kat sini sekarang kita berada dalam ad set dekat ad set traffic dynamic creative offer audience placement budget and schedule ini yang kita nak kena isi ok go through one by one kita nak kena isi dekat sini nak edit nanti contohlah ad set ni maksud dia ad setting contohlah bila kita dah buat iklan alamak lupalah saya nak letak bajet RM30 saya letak bajet RM300 macam mana nak edit ok pergi dekat ad set Alamak lupa lah saya nak letak setel merit tadi tapi saya tak letak Macam nak nak, nak edit balik kan detail targeting Pergi dekat ad set Pergi dekat ad set Edit dekat sini Okay So kita teruskan pergi dekat yang pertama iaitu traffic Untuk yang traffic ni Dia ada pilihan Website, apps, messenger, whatsapp Betul lah eh? ada empat pilihan Ada orang kadang ada tiga pilihan je Ada orang ada empat pilihan Tapi kita yang kita nak pakai sekarang untuk bawa masuk prospek ke WhatsApp Kita akan pakai pada website Saya ulas sekali lagi Untuk hantar prospek ke WhatsApp Kita akan pakai website Jangan risau Kalau tak ada website Sebab kita tak perlukan website pun Cuma kita pilih dekat sini Traffic kita nak hantar dia ke website Lepas tu Kita akan letak link WhatsApp kita Contoh WASAP whatsapp.my slash 6 nombor telefon link tu kita trick facebook kita cakap ok facebook ini link website aku tapi itu link whatsapp kenapa saya tak pakai whatsapp I ada objektif whatsapp kat sini betul tak kenapa saya tak pilih objektif whatsapp saya senang ok dia ada kekurangan dia nombor satu kalau nak pakai whatsapp dekat sini ok nak pakai whatsapp dekat sini facebook page kita kena link dengan whatsapp business dekat whatsapp telefon kena install whatsapp business tu nombor satu nombor dua kena link dulu facebook page ke whatsapp business tadi tu nombor dua nombor tiga kekurangan dia adalah kita tak boleh letak prefill keywords prefill keyword tu bermaksud macam ni contoh saya tulis eh saya tulis kat atas ni eh. whatsapp.my slash 6010 Slash Saya nak Okay Saya nak belakang ni Ini nama dia adalah Prefill keyword Okay Saya nak belakang Sekejap saya besarkan lagi screen Saya nak ni belakang ni Ini nama dia Prefill keyword Kalau saya <coughs> Kalau saya uh, Gunakan whatsapp kat sini Saya tak boleh isi ni Prefill keyword ni Kosong Orang whatsapp kita tengah nganga Tak tahu nak tulis apa ha, Itu kelemahan dia Kelemahan kalau kita pakai WhatsApp dekat sini. So sebab itulah saya minta kita pakai website. Okay. Sebab itu saya minta kita pakai website. Kita boleh letak link siap ada prefill keyword kat belakang ni dalam iklan kita. So kita tahulah orang klik iklan ni dia dah tahu dah. Prospect sendiri pun suka. Dia tahu dah nak hantar apa message kat kita. Sebab kita ada fungsi saya nak. Okay. Jelas saya setakat ni. Kalau jelas kita teruskan kepada step yang berikutnya Tadi kita dah setting traffic dekat sini Sekarang kita pergi ke bawah dia Dynamic creative dan juga offer okay, Kita ada dua ni Dynamic creative dan juga offer Untuk dynamic creative dan juga offer Pastikan dua-dua ni off Pastikan dua-dua ni off Jangan on 
Okay, jangan on dia Pastikan dua-dua ni off Sebab kita tak pakai fungsi ini Jelas? Kita teruskan Boleh saya teruskan? Yang atas tadi trafik dah, dah pilih eh, dekat website Betul, dah pilih dah uh, Kalau dah pilih, kita teruskan pergi kepada bahagian audience Okay, sama ada nak klik trafik, klik audience kat tepi ni pun boleh Ataupun nak scroll ke bawah sendiri pun boleh Kalau interface baru Kalau interface baru, macam ni Dia duduk kat tepi ni Ini saya tunjuk sekejap interface baru ni Dia duduk kat sini, pilih trafik Scroll ke bawah, tak ada apa nak isi Kena klik pada tepi ni, new ad set ni Baru kita boleh masuk Ha, ni traffic tadi kita pilih website kan Bukan whatsapp kan ha, Ni pilih website kat sini Jadi make kreatif dengan uh, Offer kita off Okay Bawah dia ada budget and schedule Interface baru ha, Interface lama Audience terus Dia budget and schedule dulu Okay Pergi dekat audience Isilah dekat audience ni Kita macam kita akan buat uh, Sekarang Sekarang ni kita akan setting audience pula Audience ni lah yang paling uh, Ramai orang suka Okay, setting FB ad Macam nak setting audience Okay, tanya, tanya saya Setting interest lah Setting detail targeting lah Location lah Macam mana nak setting uh, Okay So, dekat sini Macam mana kita nak setting audience Untuk info Kalau sekarang kita tengah buat iklan Menjual kepada cold audience Sekarang kita tengah buat iklan Menjual kepada cold audience Kita hanya perlu setting ini saja. Location Age Gender Detail targeting Benda ni semua Duduk bawah Create new audience Bukannya Use safe audience Bukannya Custom audience Saya ulang Kalau kita nak buat iklan Sekarang kita nak buat iklan Kita nak tembak iklan kita tu Kepada Call audience Iklan Lead hunting Nak tembak kepada Call audience apa yang kita nak kena isi? Yang kita perlu isi hanyalah Location Age Gender Detail targeting Empat ni berada di bawah Create new audience Dia duduk dekat sini Dia duduk dekat create new audience Okay Use safe audience Jangan usik Custom audience Jangan usik Nampak tak di Facebook dia buat garis ni Custom audience Nak tahu tak custom audience ni tujuan untuk apa? Custom audience tujuan untuk iklan retargeting dan iklan tembak kepada look alike audience. Okay. Custom audience kita tak pakai lagi sekarang sebab custom audience tujuan dia untuk iklan retargeting custom audience dan iklan ni tujuan dia untuk look alike audience dekat custom audience ni. So kita akan skip dulu. Kejap lagi baru kita buat. Sekarang kita nak buat untuk tembak kepada stranger. Okay, jelas eh Tembak kepada stranger So, stop sampai situ dulu Bagi saya tunjuk Macam mana kita nak isi Location Age Gender Detail Targeting Macam mana kita nak edit Untuk isi location Age Gender Detail Targeting Okay, by default dia tutup semua macam ni Nak bagi interface nampak lagi kemas Nak buka dia Location Age Gender Detail Targeting Buka dia macam ni Contoh, tengok saya buka Detail Targeting Tekan edit Letak mouse Tekan edit dia keluar Gender pun sama Letak mouse kat gender Dia keluar edit Tekan edit Age pun sama Tekan edit Location Tekan edit ha, Itu cara kalau kita nak buka dia untuk uh, edit okay. Jangan buat lagi Tengok dulu saya nak buat Saya akan ajar macam mana cara kita nak setting ni secara general okay. Secara general tu maksud dia Kita jual lah produk apa pun Boleh pakai setting audience yang saya tunjuk ni Okay, mostly based on location Age dengan gender So, dekat location Dia keluar macam ni People living in this In or recently In this location Ni by default Apa yang kita nak kena pilih Dia ada pilihan tau Satu, dua, tiga, empat Dia ada empat pilihan ni So, yang kita nak kena pilih sekarang adalah Pilih saja yang default People living in Or recently in this location People living in or recently in Bermaksud Kita nak target iklan kat kawasan kita. Contohlah saya nak target iklan kat Selangor Sekejap lagi Okay Dekat bawah ni Saya nak pilih Selangor Sebagai contoh People living in or recently in Bermaksud Orang yang memang tinggal dekat Selangor Ataupun Dia memang selalu ada dekat Selangor Saya turun ke bawah sikit Dekat bahagian Malaysia ni Dekat Malaysia ni 
Kita type saja nama negeri, nama jalan, nama lokasi mana yang kita nak. Contoh, saya nak iklan saya ni keluar dekat Sungai Buloh sahaja. Saya type kat sini. Sungai Buloh. Dia pulak keluar suggestion. Kat mana Sungai Buloh yang saya nak? Saya nak inilah Sungai Buloh Selangor. Sebagai contoh. Berapa banyak kita boleh isi kat sini? Kita boleh isi seberapa banyak apa yang kita nak. Tapi, yang saya nak share sekarang adalah yang paling bagus, setting dia macam ni. Kalau bisnes kita tu boleh dipost produk yang kita jual, servis yang kita jual tu boleh dihantar kepada orang tak kisah tak mana-mana pun dalam Malaysia, type je Malaysia. Jangan limitkan. Okey, jangan limitkan. Type je Malaysia. Tapi kalau bisnes kita tu hanya limited. Contoh kita ada kedai, kita nak tarik orang sekitar kawasan saja yang datang kedai kita, yang tahu pasal kedai kita tu, type je lah nama kawasan kita. Contoh nama kawasan saya adalah uh, apa? Sungai Besi Saya tak je Sungai Besi kau ada lumpur So iklan saya ni akan keluar dekat Sungai Besi sahaja Macam mana pula kalau kita nak buat iklan ni Kita nak target kepada orang bandar sahaja Orang yang berada di bandar Ataupun kita nak target iklan kepada orang yang berada dekat luar bandar Cara dia adalah Type Malaysia Type Malaysia balik kat sini. Lepas tu, letak mouse atas ayat Malaysia ni. Letak mouse. Perasan tak ada keluar ni kecil satu ni? Haa, dia keluar toggle down menu ni. Ni keluar ni. Sebelah buatan pangkah ni ada keluar menu satu ni kat sini. Klik dekat sini. Pilih only include cities kalau nak target orang bandar sahaja. Pilih exclude cities kalau nak target orang luar bandar sahaja. Okey. Saya rasa semua dah jelas kot kat sini kan. Macam nak buat. Sekarang ni kita pergi kepada H dan juga gender Untuk age, umur Letak umur Berdasarkan siapa kita punya target market Contohlah kita nak jual kuku Contoh kan, sebab sini ada ramai yang jual kuku kan So, contoh kuku lah Nak jual kuku, letaklah orang yang dah kahwin Yang berkemampuan untuk bayar komitmen setiap bulan Normally, orang macam tu berumur dia Umur dia dekat-dekat 30 lah, betul tak? Orang yang dah berumur dekat-dekat 30 Mungkin 26 Sampai Uh, 50 sebagai contoh Yang mampu Untuk bayar komitmen setiap bulan Mungkin Ada juga orang macam jual Nak jual uh, Business fashion Kalau business fashion Target kepada orang-orang Remaja Belia ni Bukan remaja Remaja tu umur berapa tahun Belia Bermaksud Dia orang ni berumur Kalau produk kita harga 100 lebih Jangan target orang umur 25 ke bawah Dia orang kurang mampu Mungkin tak 25 Sampai uh, 40 Letak macam tu Ni target untuk produk-produk fashion dan juga skincare Boleh letak umur macam ni Tu untuk age Sekarang kita pergi ke gender pula Gender ni pilih salah satu je lah kalau boleh Kalau jual produk uh, skincare tu pilih woman Kalau jual kambing perak tu bolehlah pilih all Jual kuku pun kalau boleh target salah satu saja. Kalau tak nak boleh pilih all Okay Tengok pada kita punya produk dekat gender ni Kita teruskan pergi ke bahagian paling ramai orang suka Iaitu bahagian detail targeting untuk detail targeting, kalau nak tahu Detail targeting dulu nama dia interest Sekarang nama dia detail targeting Detail targeting ni, kita bermaksud Kita nak setting iklan Nak target kepada orang macam mana Detailkan dia Dekat sini, sebagai contoh Kita nak tembak kepada orang dah kahwin sahaja Ataupun, kita nak tembak iklan kepada orang yang ada anak Umur 0 hingga 12 bulan Kita boleh cari dekat sini Kita nak tembak kepada orang yang kerja dekat syarikat-syarikat besar Pun boleh cari dekat sini Okay. Itu maksudnya detail targeting okay. So dekat detail targeting ni Sebenarnya nak bagi tahu Untuk setting detail targeting Tak ada benda yang Ajaib pun Untuk setting detail targeting Tak ada pun benda yang ajaib dekat sini So apa saya kata tak ada benda ajaib Sebenarnya detail targeting ni tak nak isi apa-apa pun tak apa Nak biarkan kosong terus kat situ pun boleh Okay Tak ada ajaib Ada orang cakap kena setting detail targeting macam ni macam ni macam, macam ni Tak ada. Itu hanya teknik-teknik sahaja. Cara-cara sahaja. Okay. Dan kali ni pun saya nak share beberapa teknik, beberapa cara untuk kita isi detail targeting. Okay. Cara pertama, ambil pen, ambil kertas tulis eh. Cara pertama untuk isi detail targeting adalah kita boleh isi based on kita punya previous database punya record. Contoh sebelum ni kita ada database, selalunya yang beli produk akak ni perempuan. Okay. Type kat, eh, dekat sini. Woman 
Selain ni tumpal umur diorang ni 30-an ha, Pilih umur 30-an 30-40 Diorang ni semua dah kahwin ha, Taib, merit kau dah kahwin Kat sini nampak tak? Kita guna previous record kita ha, Diorang ni suka ni apa do uh, uh, Gosip-gosip pasal artis ha, So tekan lah nama-nama artis kat sini Contoh Siti Nualiza ha, Macam tu nampak tak? Itu based on kita punya previous record database kita kita mesti tahu kalau kita dah lama meniaga So macam mana pula bagi orang yang baru meniaga Kita boleh pakai teknik yang kedua yang saya nak share ni Kita boleh isi based on nama-nama e-commerce platform Malaysia Contoh Shopee Ini sesuai untuk semua jenis bisnes eh, yang saya share Shopee Ataupun kita boleh masuk kat sini Lazada Kita teruskan ke bawah sikit Ada tak perasan button nama dia Detail Targeting Expansion Okay Bawa Bawah pada kotak yang kita baru isi tadi Myanmar Nepal tu Ada detail targeting expansion Saya zoom sikit Ha ni dia Detail targeting expansion Reach people beyond your detail targeting selection When it's likely to improve performance Kalau kita rasa ada performance uh, Kalau Facebook dapat detect yang Oh iklan ni boleh perform ni Tapi sangkut So macam mana kita nak bantu Facebook Dengan cara tick benda ni Okay, so kita pergi ke placement Kita pergi ke placement terus Saya akan tunjuk macam mana setting placement Placement berpatah balik kepada kita punya ni Kita dah tuliskan placement apa nak pakai Okay, placement yang kita nak pakai kali ni adalah Ini, placement yang kita nak pakai kali ni adalah Facebook Mobile News Feed So sekarang saya nak tunjuk Macam mana kita nak setting Untuk dapatkan Facebook Mobile News Feed Tengok step by step dulu saya buat Lepas tu baru buat sama, -sama. Yang ni kena betul-betul peka Kena betul-betul take note Sebab apa? Ramai sangat orang terlepas step Dia ada 5 step tak silap saya kat sini saja. Okay First click pada manual placement Okay First click pada manual placement Nombor 2 Nombor 2 Devices Tengok dulu Lepas tu take note eh Devices Dia tulis all device Kita tak nak kita nak edit dia Kita nak mobile sahaja Desktop ni saya tak nak Ok, saya pilih mobile sahaja dekat sini Itu step nombor 2 Step nombor 3, platform Dekat mobile ni ada 4 platform Kita nak yang mana? Saya nak Facebook sahaja Yang lain saya tak nak Tutup Ok, Facebook ni dia akan jadi gelap Dia tak boleh nak tutup Tak boleh nak buka, tak boleh nak tutup Dia dah lock dah Sebab apa? Sebab wajib pilih satu platform Okey. Nombor tiga Dekat sini Placement Nampak eh Placement sekejap saya tutup dulu semua Bagi pendek sikit view Okey. Dekat placement Dia ada feed Dia ada stories Dia ada in-stream Dia ada search Dia ada message In article Apps and sites Okey. So dekat sini ni Banyak-banyak ni semua ni Saya tak nak semua ni Saya nak dekat feed sahaja Okey. Saya tutup dulu semua ni Tutup 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 saya buka dekat feed ni Dekat feed pun dia ada Facebook news feed Dia ada Facebook marketplace Dia ada Facebook video feed Dia ada Facebook group feed Yang mana kita nak? Saya nak yang ni saja. Facebook news feed So yang lain semua ni saya tutup Satu, dua, tiga Tutup sampailah dia lock yang ni Facebook news feed ni tak boleh klik Nak buka tak boleh, tutup tak boleh Sebab dia dah lock Wajib pilih satu placement Stories nak pilih mana? Stories tak perlu pilih tapi kalau nak buat FB ads nak, Sorry, kalau nak buat IG ads Nak buat iklan kita tu keluar dekat Instagram, pilih pada platform Instagram Lepas tu, pilihlah Instagram feed ataupun Instagram stories Dekat sini, stories kat bawah ni Itu kalau placement Instagram Pool of audience Placement mobile feed ke Sifu, uh, pool of audience Kalau buat iklan, nak tembak kepada Audience yang berada dalam kolam kita Pakai automatic placement Tak perlu setting macam ni Ini manual Kita nak automatic je Okay dah Okay Dah 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 Okay ada problem ke tak setakat ni Jelas dan faham setakat ni Jelas Okay kalau jelas kita teruskan Placement kita dah setting Tengok eh dekat Dekat bahagian asset ni Traffic dah setting Dynamic creative Kita tutup Offer tertutup Audience dah siap setting Placement dah siap setting Sekarang kita berada dalam fasa terakhir Iaitu budget and schedule Pergi ke budget and schedule 
Bagi yang schedule ni nampak je banyak nak isi sebenarnya Tapi tak banyak pun <laughs> Nampak banyak tapi tak banyak Okey, Untuk budget and schedule Sebenarnya kita hanya perlu isi satu sahaja Iaitu yang ini Ni budget ni Berapa kita nak letak dekat sini Contoh Saya buat iklan tadi Lead hunting campaign Kita dah tulis siap-siap dah kat sini ni, tadi RM60 budget kan ha, Ni budget RM60 So apa yang kita buat adalah Letaklah kat sini RM60 Tak payah nak tukar-tukar Dah ikut je apa plan ni kita dah stick Kita dah buat tadi Stick to the plan balik Okay Yang lain tak payah tukar Yang lain tak payah tukar Link klik atas ni tak payah tukar Cost control tak payah isi Payment ni semua ni tak payah Tengok abaikan je Actual amount spend uh, Run my asset continuously Tak payah tukar kepada yang bawah Okay yang bawah ni tak payah tukar Pakai yang ni saja. Run my asset continuously Untuk budget and schedule isi ini saja. Iklan ni kita dah set budget kat sini RM60 Traffic kita dah, dah settle uh, Placement kita dah settle Target cool audience kita dah settle uh, Banyak kita dah settle lah Budget tak besar Kalau RM60 tu buat untuk lifetime tak apa ke Saya tak suggest tuan pakai lifetime budget Saya memang tak suggest pakai lifetime budget Dekat sini Saya suggest pakai daily budget Daily budget Kalau budget tak besar Letak je berapa kemampuan yang mampu Nak letak RM30 sehari pun boleh Nak letak RM50 RM50 sehari boleh RM10 sehari pun sebenarnya boleh letak Kalau tak silap saya RM10 sehari pakai trafik Cuma saya nak beritahu awal-awal lah Nak dapatkan result dengan budget yang bawah RM60 sehari Agak sukar Sebab tu kalau dalam masa 4 hari pertama Saya akan cuba dulu letak budget RM60, 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 RM60 Untuk minimum 4 hari Sebab apa? Saya nak test dulu Iklan saya ni ok ke tak? Facebook suka ke tak gambar saya, video saya Aku uh, rating saya, setting saya Kalau dengan bajet RM60 sehari pun Lead tak ada lagi masuk Prospek masuk Dah spend RM100 Prospek masuk satu Ataupun tak masuk langsung Itu iklan kita bermaksudnya Copywriting dan gambar kita tu teruk sangat Okay Tukar Stop iklan tu tukar Itu lagi saya share balik sekali lagi Dalam SOP Optimization Ads Okay So settle kat sini setting Sebelum saya klik continue Saya akan share dulu Apa maksud audience size Apa maksud estimate daily result Boleh eh Okay Kalau tengok kat sini Audience size Jadi meter Merah Hijau Kuning Spesifik merah Kuning tu broad Audience size kita Audience size kita Pastikan Berada dalam zone hijau Tapi by default Memang jadi zone hijau lah Tapi ada orang Dia pergi setting Spesifik sangat Dekat bahagian audience ni Sampai meter dia ni Jatuh pergi ke merah Spesifik Itu petanda yang kurang bagus Broad pun sama Kurang bagus Pastikan berada dalam Warna hijau sahaja Macam mana kita nak setting dia Nak tukar dia Pastikan dia berat, Nak tukar dia duduk dalam kuning Ataupun merah Setting dia Berada dekat sini Location Age Gender Detail targeting Okay Location Age Gender Detail targeting Dia based on Empat benda ni Audio size ni Based on empat benda ni Location Age Gender Detail targeting Okay Boleh take note yang tu Potential risk ni pula Ada orang tanya saya Tak apa ke Cik Guzul Berjuta ni Audio saya 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 letak bajet RM10 <laughs> Sebagai contoh kan Tapi kat sini RM1 juta Okay Jangan risau Sebab Potensi sahaja Dengan setting yang kita buat tu Potensi dia adalah 1.4 juta orang Boleh nampak Kalau iklan kita tu Jalan no stop Boleh sehingga 1.4 juta orang Boleh nampak iklan kita Tapi Yang paling penting Dekat sini Estimated daily results Ini yang paling penting okay. Ini pula based on kita punya Empat benda tadi Plus kita punya budget Contoh Tadi saya letak budget RM60 kan Kalau kita tengok kat sini Link klik dapat minimum RM68 sehari Orang klik link saya Cuba RM60 ni saya tukar jadikan RM1000 Kita tengok eh link klik ni akan berubah Minimum 500 orang sehingga 1500 orang akan klik link saya setiap hari Nampak tak? Lagi besar bajet kita Lagi ramai potensi result kita boleh dapat Alright So, letak bajet kita Adjust balik bajet kita Kalau nak dapatkan link klik ni tinggi Jangan risau, mungkin saya nampak 68 Dekat korang Tak nampak Okay, dekat korang tak, uh, apa, link klik Korang mungkin nampak berbeza daripada saya Sebab ikut pada kita punya setting Ah, uh, Okay Macam ni 
uh, FFN cakap link klik saya kosong Bajet RM60 Ok cuba check balik Dekat kita punya yang ni Mungkin ada problem dekat kita punya yang ni Ok detail targeting Age Cuba besarkan balik Adjust balik kat situ Ok Alright so saya teruskan Dekat sini saya klik saja dekat button continue dekat bawah sekali ni Ok Klik saja pada button continue dekat bawah sekali ni Ataupun button next bagi interface baru Button next Ok klik pada button next tu So dia akan keluar macam ni lah Dekat identiti pilih nama page yang kita nak pakai Ok contoh page yang saya nak pakai adalah page bumbu agency Page yang saya nak pakai Ok pilih nama page Instagram account ni kalau keluar nama Instagram kita teruskan Kalau tak keluar nama Instagram kita pun tak apa Tak payah risau Sebab kita ada nama page kat sini Kita tak buat pun iklan dekat Instagram lagi Ok Seterusnya pergi dekat tiga button ni Ok ini pun sama Ramai orang terlepas pandang kat sini Dia akan mula kalut Dia nak buat iklan baru Sebab dia klik pada create ads By default Facebook letak kat sini create ads Tapi kita tak pakai Kita pakai pada Use existing post Ini kena take note Boleh eh Tolong take note semua kat sini Pilih pada use existing post Turun ke bawah dekat bahagian kreatif Atas error merah ni Tekan pada kotak nama dia Select post Bukan tambah ni Tambah ni bukan Tekan pada yang ni Select post Tekan pada select post Pilih post yang kita dah buat tadi Tekan pada continue Dia akan keluar preview post yang kita buat tadi Ada kat tepi ni Okay Dia akan keluar dekat sini So, kalau tak ada post yang saya buat tadi Macam saya buat tadi lah apa yang saya buat Saya kena enter post ID manually Post ID saya Post ID ni mana nak dapat? Ada dekat post ni Ini post ID dia Okay, dia dekat URL dia Copy post ID, pergi dekat sini Pergi dekat enter post ID Masukkan, tekan submit So, dia akan keluarlah kat tepi Ini post yang kita cari tu Okay Bila sampai dia tahap dekat sini, bila dah sampai tahap dekat sini, kita dah tak ada apa dah sebenarnya kita nak guna setting. Habis dah benda yang kita nak setting. Apa yang kita nak tengok dekat sini, satu benda saja. Jangan ada apa-apa error dekat sini. Dekat atas button confirm ni, jangan ada apa-apa error dekat sini. Tadi pasal tak saya tunjuk tadi ada button error no valid link click lah. Apa-apa error no post uh, uh, apa ditulis uh, this post cannot run lah. Macam-macam error dia Pastikan tiada sebarang error Baru kita tekan confirm Sebagai contoh error dia macam ni Tengok eh sebagai contoh error dia uh, Pilih pada Contoh saya pilih yang ni Okay Ini error dia macam ni We found one error Ad creative doesn't Does not use a valid link Maksud dia dalam post ni Tak ada copyright tak ada link Posting kita tak ada link untuk orang klik Tapi kita pakai objektif traffic Itu yang tak boleh okay, Itu yang tak boleh So apa yang kita nak kena buat adalah Pergi cari post yang ada link Contoh post ni Post ni ada link Sekolah bawah ada tak error Tak ada kan Sebab apa? Sebab post kita tu okey. So kalau ada apa-apa error macam tadi Minta tolong sangat-sangat Copy ayat yang ada dekat error tu Pergi google Kalau tak faham Mesti ada jawapan orang lain yang kena juga masalah tu dekat Google Apa yang kita nak buat sekarang adalah Tekan je pada confirm dekat sini Tekan pada confirm dekat sini Bila kita tekan confirm Kalau orang yang dah pernah buat ads Dia akan terus masuk ke sini Dia tak minta apa-apa pembayaran pun Kalau kita dah biasa buat ads Tapi kalau orang tak biasa buat ads Dia akan keluar pop up dulu Minta masukkan card bank ataupun minta top up duit Bila tekan confirm tadi Dia akan keluar pop-up window macam ni Dia suruh kita masukkan Credit card Debit card Kat Malaysia tak ada PayPal selalunya Selalunya PayPal ni diganti dengan uh, Online banking Okay Online banking Ataupun Facebook ad coupon Kita boleh masukkan dekat sini Lepas tu tekan continue Teruskan Barulah dia akan bawa kita masuk Dekat sini balik Kena linkkan card Ataupun kena masukkan duit dulu Dah status in review Okay Alhamdulillah Dah in review dah tu Okay, so bila dah masuk kat sini Kita akan nampak status dia in review Okay, yang ni tolong tulis Okay, tolong tulis sini Lepas in review apa jadi? Lepas habis in review Akan ada dua situasi Sama ada Yang pertama adalah Iklan kita approve Iklan kita approve Dia akan keluar in review Akan bertukar menjadi aktif 
aktif warna hijau Okay Situasi kedua Iklan kita tu kena reject Dia akan tulis rejected Okay Dia akan tulis rejected Dia akan keluar delivery tu button dia warna merah Okay Apa nak buat kalau kena reject Sebelum uh, cerita pasal kena approve Apa nak buat kalau kena reject Kalau kena reject Tolong baca reason dia Tolong baca reason dia Sebab dia kenapa dia reject Dan dekat sebab dia tu Dia ada bagi terus solution Macam mana kita nak edit iklan kita Macam mana kita nak buat Supaya iklan kita tu approve okay? Dia ada tulis terus dekat situ right. So cara dia Kalau kena rejected dekat sini Tekan je pada tick dekat sini Pergi ke Ads Dekat sini Tekan edit Dia akan keluar reason dekat atas ni Dekat atas ni dia akan keluar reason warna merah Your ad has been rejected because of blah 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 Solution Please blah 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 ha, Dah dia dah bagi reason Dia bagi solution Okay Dia bagi terus kat situ supaya kita faham Apa yang kita nak buat Tak adalah kita nganga-nganga Alah iklan tak approve kita buat lagi Salah lagi tak approve lagi Okay Dia bagi terus solution dekat situ Tu kalau iklan kena reject Kalau iklan kita approve pula Apa kita nak kena buat Iklan kita aktif Dia tak terus jalan tau Nak tahu iklan kita tu dah jalan ke belum Nak tahu iklan kita tu dah bergerak ke belum Tengok pada reach Tengok pada reach kat sini Reach akan mula naik Macam ni Okay ni Iklan ni engagement ni Reach dia dah naik 4,000 Maksud iklan dah jalan lah 4,000 dah Dah spend Berapa Apa Berapa ringgit dah ni Dah spend dah ni Okay Sebab iklan kita dah jalan Okay So Bila iklan dah jalan tu Alhamdulillah lah Okay settle Saya dah buat X